നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടുക എന്നുള്ളത് അല്ല ബാറുകളും ബിവറേജുകളും ഒക്കെ യഥേഷ്ടം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കുടിയന്മാർ ആയിരക്കണക്കിന് കുടിയന്മാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ബാറുകൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു അട്ടഹാസങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നു അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഒരു ട്രോൾ കാണാൻ ഇടയായി പണ്ട് ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നരേന്ദ്രപ്രസാദ് സാർ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു അത് ട്രോളാക്കി ചിലർ മാറ്റിയതാണ് പ്രളയം വന്ന് സർവ്വതും നശിച്ചാലും ബാറും ബിവറേജും അടക്കില്ല എന്ന് തോമസ് ഐസക് പറയുന്നതായിട്ട് ഒരു ട്രോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കാണാനിടയായി സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും പരീക്ഷകളും ഒക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അവധിക്കാലം ഈ അവധിക്കാലം വന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും യാത്ര പോകാനും ബന്ധുവീടുകളിൽ പോകാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അവധിക്കാലം ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ ഇത് ഒന്ന് ഇവരെ ഒന്ന് എങ്ങനെ മെരുക്കിയെടുക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു അവധിക്കാലം ഈ അവധിക്കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾക്ക് അന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണമെന്നൊക്കെ വല്ലാതെ തോന്നും പക്ഷെ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കും ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവധിക്കാലവും കുട്ടികളും കൊറോണയും ഇതിനെ മൂന്നിനെയും ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലോ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ക്രോഡീ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തു വേണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വാർത്ത ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ കൊറോണയെ പറ്റിയാണ് ഇത് അവരിൽ തീർച്ചയായും ഭീതിയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഉണ്ടാക്കും എന്നതിനാൽ ഈ വിഷയം കുട്ടികളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം വിശദമായി തന്നെ എന്താണ് രോഗം അതുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അത് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിടുന്നു അതുപോലെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സുരക്ഷ കൈകഴുകുന്നത് അതുപോലെ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വായ്മൂടി കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ഈ പരീക്ഷ നടക്കാത്തതും ട്യൂഷനും എൻട്രൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തതും കുട്ടികളിലും ചില മാതാപിതാക്കളിലും മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ടെൻഷൻ കുട്ടികളെ അറിയിക്കാതിരിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ അവധിക്കാല ക്ലാസ്സിന് വിട്ടാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ദുഃഖം അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഈ എൻട്രൻസിനെയും അതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെയും ഒന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ മനസ്സമാധാനക്കേട് വരുത്തി വെക്കേണ്ട വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കുട്ടികളെ ആ പഠനത്തിലേക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് രസകരമായി തന്നെ ഇതിന് പഠിക്കാമല്ലോ അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രാക്ടീസുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം ഈ സ്കൈപ്പ് വാട്സപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അന്യ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി പരസ്പരം സംസാരിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അവരെ നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വളർത്തണം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഭാഷ പഠിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭാഷ മലയാളം വായിക്കാൻ എഴുതാൻ അതുപോലെ ഹിന്ദി വായിക്കാൻ എഴുതാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഗ്രാമർ ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ മൊബൈലിലുണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ ഉച്ചാരണം അതുപോലെ എഴുതാൻ വായിക്കാൻ ഒക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗെയിംസ് എന്ന പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തപ്പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും അതൊക്കെ തന്നെ അവർക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഈ സമയം കളയുന്ന ഗെയിമുകളല്ല ശരിക്കും കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്സ് ക്യാരംസ് തുടങ്ങിയ ഗെയിമുകളുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് കളിക്കട്ടെ കൂടെ പഠിക്കട്ടെ വായിക്കട്ടെ ചിരിക്കട്ടെ നല്ല പോഷകാഹാരം നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ശുചിത്വത്തോടു കൂടിയുള്ള പോഷകാഹാരം
കൂടുതൽ സമയം ടി വിയുടെ മുന്നിൽ കുത്തിയിരിക്കാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട അവരെ ഒന്ന് നമ്മളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോവുക നമ്മളെ നമ്മളുടെ കൂടെ ചേർത്ത് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അവരെ വായിപ്പിക്കുക പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ പാട്ട് പാടിക്കുക കഥ പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരായി നിന്ന് കഥ പറയുക കഥ കേൾക്കുക മുതിർന്നവരുമായി ഗ്രാൻഡ് പേരൻസുമായി മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ അച്ഛനെ സഹായിക്കാനാണെങ്കിൽ പുസ്തകം അടുക്കി വെക്കാനോ മേശപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കാനോ ഒക്കെ അച്ഛനെയും കുട്ടികൾക്ക് സഹായിക്കാം അങ്ങനെ ആ സഹായഹസ്തം കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ നീട്ടുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തട്ടെ അങ്ങനെ അവധിക്കാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ കൊറോണയെ പറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നല്ല എൻഗേജ്ഡായി നല്ല ഇടപഴകി ജനങ്ങളോട് ഇടപഴകി നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടിൽ നല്ല കുട്ടികളായി എല്ലാവരോടും വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളോടൊക്കെ ഇടപഴകി നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് സമൂഹവുമായി കൂടി ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടപെടുകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരെ നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാം ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഷോപ്പുകൾ മാളുകൾ ഹോട്ടൽസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതൊക്കെ വെളിയിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിലൂടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ട്രെയിനിങ്ങുകളിലൂടെ അവർക്ക് നമുക്ക് അവധിക്കാലം രസകരമാക്കി നൽകാം തീർച്ചയായും ഈ ഒരു പേടിയൊക്കെ മാറട്ടെ വരുന്ന അധ്യയന വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലരായി നല്ല കുട്ടികളായി മിടുമിടുക്കന്മാരായി മിടുമിടുക്കികളായി കുട്ടികൾ ഓടിയെത്തട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ല രസകരമായ സന്തോഷകരമായ സുന്ദരമായ ഒരു അവധിക്കാലം നേരുകയാണ് ഞങ്ങൾ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ്